হেজরি সাশ্রাসন থেকে শুরু করে খাইবার যুদ্ধের আগে মদিনাতে এবং মদিনা আশেপাশে আরও কিছু যুদ্ধ সংগঠিত হয় কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন খন্দকের যুদ্ধে বহুর্মুখী বাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করেছিলেন তখন আশেপাশের বেশ কিছু বেদুইন কবিলা মদিনার সঙ্গে দুশ্মনি শুরু করে দিয়েছিল তিনি মক্কা বিজয়ের প্লান্ট ওনার আল্লাহ তালা করে দেবেন সে আশা আছে সেই জন্য মদিনাকে তিনি নিশ্চ নিরাপদ করার জন্যে এবং কোরাইশ ছাড়া বাকি যারা আছে আশেপাশের কবিলাগুলো দুশ্মনি করেছে তাদের ব্যাপারে তিনি অ্যাকশন নেওয়ার জন্য একটা পরে একটা প্ল্যান করেছেন যাতে করে কোরাইশ ছাড়া আর কোনো শত্রু আশেপাশে না থাকে এবং তারা সবাই মিলে চেষ্টা করেছিল খন্দকর যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদিনাকে আক্রমণ করার জন্যে আর এই সময় সুযোগ আসলো ওনার জন্যে কোরাইশরাও খন্দকর যুদ্ধে কিছু না করতে পেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদায় নিল এদিকে মদিনা মধ্যে বনু করাই যাও তারাও পরাজিত হয়ে গেল এবং তাদের শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেল এখনই সুযোগ বিভিন্ন বেদুইন কবিলাগুলোকে দমন করার জন্যে আর তিনি কয়েকটি বাহিনী পাঠালেন তার মধ্যে পাঠালেন হিজরি ষষ্ঠ সনের মহরম মাসে মোহাম্মদ ইবনে মাসরামা রাদি আল্লাহ আনহুকে তিরিশ জন ঘোড়সাওয়া সহকারে আল করত এলাকায় পাঠালেন যেটা মক্কা থেকে মদিনা থেকে একটু দূরে আছে তিনি প্রায় দশ দিন দূরে ছিল মদিনা থেকে যে বাহিনী নিয়ে রওনা করেছিলেন দশ দিন পরে তাদের ওখানে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি দিনের বেলায় কোনো জায়গায় একটু লুকিয়ে থাকতেন বা রেস্ট নিতেন রাতের বেলায় তিনি জার্নি করতেন এই তিরিশ জনের বাহিনীকে নিয়ে মুস মোহাম্মদের মুসলাম মাসলামা যাতে করে তারা টের না পায় দুশ্মন বাহিনী দশ দিন পরে যেন তিনি পৌঁছে গেলেন তাদের কবিলায় তাদের এলাকায় তারা খবর পেয়ে সবাই সেখান থেকে পালিয়ে গেল কারণ মদিনার বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় সেখানে তারা পালিয়ে গেল এবং তাদের অনেক মাল দৌলত রেখে গেল সেগুলো গণিমতের মাল হিসাবে মুসলিমরা দখল করে মদিনায় নিয়ে আসলেন এইগুলো একটা আরেকটা আসলো বনি লেহিয়ান আরেকটি কবিলা ছিল তারাও প্রায় মক্কার কাছাকাছি মদিনা থেকে দূরে এই কবিলাটাও অনেক বড় দুষ্টমি করেছিল এবং নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরকে দমন করার জন্যে পাঠালেন বিশেষ করে দুইশো এর মতন সাহাবি যাদেরকে তারা দাওয়া দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের কাছ থেকে তারা দিন শিখবে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এটার বদলা নেওয়ার জন্য তিনি পাঠালেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সেখানে যাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং নবী করিম সাল্লাহ নিজে এটাকে লিড করেছেন দুইশ সাহাবিদেরকে নিয়ে তাদের সঙ্গে ছিলেন বিশ জন ঘোষাওয়ার রবির আউল মাসে কোন কোনো রেওয়াতে আসছে জমা দেওয়াল উলা মাসে ছিল এটা মদিনাতে উম্মে আবদুল আবিন উম্মে মাকতুমকে দায়িত্ব দিয়ে ওনার স্থলাভিষিক্ত করে তিনি এই বাহিনী নিয়ে রওনা হইলেন এই বনি লাহিয়ানের দিকে গেলেন যখন বনি লাহিয়ান ট্যার পেল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ মদিনা থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছেন বাড়িঘর ছেড়ে দূর পাহাড়ের একেবারে উঁচু দুর্গম পথে তারা উঠে আশ্রয় নিল কারণ ঈদ দূর পর্যন্ত পাহাড়ের উপরে বিভিন্ন চূড়ায় উঠে মুসলমানদেরকে দুশ্মনকে ধাওয়া করার কাজটা কঠিন হয়ে গেল সেখানে তিনি একদিন দুই দিন কোনো কোনো রেওয়াইতে একদিন কোনো কোনো রেওয়াইতে দুই দিন থাকলেন এবং সব দিকে কিছু কিছু ভাগ করে করে গ্রুপ করে সাহাবের দিকে পাঠালেন কিন্তু ওদের টিকিটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তারা এমনভাবে লুকিয়েছে 
অবশেষে তিনি আবকার সিদ্দিক রাজিয়া তার আনকে কয়েকজন ঘুম সহকারে সহকারে পাঠালেন কিন্তু একটু বেশ দূরে গিয়েও সেখানেও তাদের সন্ধান ফেরো না অতপর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মদিনায় ফেরত আসলেন কিন্তু তারা খুব ভয় পেয়ে গেল যে তারা আর কোনো দিন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে দুশ্মনী করার কোনো অভিযানে যোগ দেওয়ার হিম্মত তাদের থাকল না আরেকটি বাহিনী তিনি পাঠালেন ওক্কাশা এমনি মেহসান রাজিয়াল্লা আনহ নেতৃত্বে গামর এলাকায় সেটা ছিল রবি আউল মাসে সেটা পাঠালেন বনি আসাদ নামক আরেকটি কবিলার দিকে যেটা মদিনার থেকে প্রায় দুই দিনের দূরত্বে আছে তিনি সেখানে কাসাই মেহসান আসাদিকে চল্লিশ জন সাহাবির নেতৃত্বে পাঠালেন যখন সেখানে ওনারা পৌঁছলেন তখন তারা সবাই ওই এলাকার লোকজন পালিয়ে গেল এরপরে সেখান থেকে তারা অনেক গণিমতের মাল নিয়ে আবার মদিনা চলে আসলেন আরেকটি রবির সানি মাসে পাঠালেন আগের সেই মোহাম্মদ বিন মাসামার নেতৃত্বে আরেকটি অভিযাত্রী দল দিল কাসা এলাকাতে পাঠালেন সেখানে ওনার সঙ্গে দশজনকে পাঠিয়েছিলেন বনি শাহ আলাবা নামক কবিলা সেখানে বসবাস করত তারা গাতফান গোত্রেরই আরেকটি ব্রাঞ্চ ছিল রাতের বেলায় ওখানে যখন পৌঁছলেন সাহাবিরা সাহাবিরা গিয়েছিলেন প্রায় দশজনের মতো আর তারা ওখানে প্রায় শখানেক লোক তাদের যোদ্ধা ছিল ওই কবিলার তারা অতর্কিত সাহাবিদেরকে আক্রমণ করে সেখানে আসলে সাহাবিরা প্রায় সবাই শহীদ হয়ে যান শুধু একজন যিনি লিডার ছিলেন মোহাম্মদ বিন মাসাম রাজি আল্লাহ তালা আনহু কোনো রকমে আহত অবস্থায় তিনি মদিনায় এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন এটা একটা বড় বাকি সবগুলোর তুলনায় মুসলমানদের জন্য দুঃসংবাদ ছিল এরপরে তিনি আবি অবাইদ এবং জাররাহ রাজি আল্লাহ আহর নেতৃত্বে ওই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরেকটি বাহিনী পাঠালেন ওই এলাকায় আবার সেটা রবি আল মাসেই কয়েকদিন পরেই পাঠালেন সেখানে মুসলমানদের তিনি পাঠিয়েছিলেন এগেইন আবু ওবাই দেবল যারা হারা দিল আন নেতৃত্বে ওনারা যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন তারা কিন্তু এবারে ভয় পেয়ে গেল যে এবারে গতবারে প্রতিশোধ নিতে এসেছে আমরা এবার টিকতে পারবো না এরা প্রস্তুতি বেশি নিয়ে এসেছে তখন তারা পালিয়ে গেল এবং সেখান থেকে সাহাবাগান অনেক গণিমত মাল নিয়ে চলে আসলেন এরপরে আরেকটি ছোট্ট অভিযান চলল জাহিদ ইবনে হায় রেহা জাহিদ ইবনে হায় রেহা রাজ আনুর নেতৃত্বে বনি সোলাইম গোত্রের বিরুদ্ধে আল জামুম এলাকা এলাকার দিকে একটা কবিলা ছিল এটাও মাক্কা মদিনার মাঝখানে এটা ছিল গেইন সেই রবিউল সানি মাসেই এই ঘটনাটা ঘটে আরেকটি অভিযান পাঠানো হয় জাহিদ বিন হারি থেরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহু যখন সেখানে গেলেন দেখলেন যে তারাও সেখানে থেকে পালিয়ে গিয়েছে তিনি নবী করিম সাল্লাহাম সাহাবিগণ সেখান থেকে অনেক গণিমতের মাল নিয়ে নবী করিম সাল্লাহাম কাছে চলে আসলেন জাহিদ বিন হারে থাকে আরেকটি বাহিনীতে পাঠানো হলো পরের মাসে জমাদের উলা মাসে এইখানে তিনি প্রায় একশো সত্তর জন ঘোর সহ সহকারে ওনাকে পাঠালেন সেটা ছিল কোরাইশদের বাহিনী দিস টাইম অনেক বাণিজ্য বহর নিয়ে ফেরত আসছিল সিরিয়া থেকে অনেক মালপত্র নিয়ে তারা মক্কার দিকে যাচ্ছে এবং সেটা নেতৃত্বে ছিলেন আবুল আস এবন রবিয়া আর আবুল আস এবন রবিয়া হচ্ছেন রসুল উল্লাহ সাল্লা আলসামের জামাতা জাইন রাজি আল্লাহ আনহাজ ওনার মেয়ে ছিল এই মেয়ের স্বামী তার কাহিনী আমরা শুনেছি তিনি বদরের যুদ্ধে এসেছিলেন কাফারদের পক্ষ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ওনাকে উনি যদিও এত ইসলামের বিরুদ্ধে দুশ্মনী করেননি কিন্তু কাফারদের দলেই তখন তিনি ছিলেন ইসলাম কবুল করেননি বন্দী হয়ে পড়লেন তিনি বদরের যুদ্ধে এবং ওনাকে মুক্ত করা তখন জয়নব রাজি আল্লাহ আনহা রসুল্লাহ সাহেবের মেয়ে তখনও কিন্তু রয়ে গেছেন মক্কায় 
সেখান থেকে তার স্বামী আবুল আসিম রাবি বদের যুদ্ধে এসেছিলেন বদ্দি হয়ে যাওয়ার পরে মুক্তিপণ লাগবে মুক্তিপণ তো ঠিক করে দেওয়া আছে যে এই পরিমাণ দিলে মুক্তি হবে তো ওনার মুক্তিপণের জন্য ওনার মেয়ে ওনার স্ত্রী জায়নাব নবী করিম সাল্লাহ সাহেব মেয়ে হার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হার গলার হার দামি একটা হার ছিল এই হারটা ছিল জয়নবের মার আর জয়নব রাজা মা কে ছিলেন খাদিজ আরাদি আল্লাহ এবং ওই হারটা যখন নবী করিম সাল্লাহ কাছে আসলো যেটা দেখে তিনি খুবই মনে পড়ে গেল খাদিজ আরাদি আল্লাহ আনহার কথা এবং এই যে আমর ইবন আস আর আর রবি আবিন আবুল আসিম রবি উনি আরেক দিক থেকে হচ্ছেন জয়নবের খালাতো ভাই খাদি যারা দিল বোন ছিলেন হালা বেনতে খোয়াইলেদ এ হালার ছেলে হালা বেনতে খোয়াইলেদ খাদি যা বেনতে খোয়াইলেদ দুই বোন আরে হালা এই হালা খাদি যারা দিল ইন্তিকালের পরে মাঝে মধ্যে কিন্তু দেখতে আসতেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম মক্কা থাকা অবস্থায় ভিজিট করতে আসতেন কোনো কোনো রেওয়াতে আসছে যখন হালা ওনার ঘরে আসতেন দরজা নক করতেন তখন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলতেন আল্লাহ হালা আল্লাহ আশা করি এটা হালা হবে এত খুশি লাগতো যে ওনার বিবি খাদিজার গোষ্ঠীর কেউ আসছেন সেই হালার ছেলে হচ্ছেন আবুল আস এবনের বিয়া তো এখন জয়নব রাজি আল্লাহ তারা আনহা যদিও ইসলাম কবুল করেছেন হিজরাতের সময় তিনি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ওনাকে নিয়ে যেতে পারেননি কি কারণে যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নিজেই গিয়েছেন লুকিয়ে এই জন্য নিতে পারেননি তারপরে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন ওই হারটা দেখলেন দেখার পরে সাহাবেদিকে বললেন যে এই হারটা দিয়ে কি তোমরা আমার মেয়ে জনবকে ফেরত দিয়ে দিবা আর রবিকে আপনি ছেড়ে দিবা রবি আপনি আজকাল আবুল আসিফনি রবিকে তখন সাহাবা কেরাম বললেন যে ইয়ারা সুলাল অবশ্যই আপনি যদি এইরকম মনে করেন তাই হয়ে যাক তো হারটা সহকারেই তাকে ফেরত দিয়েছে কথা শুধু একটাই ছিল তার সঙ্গে নবী করিম সাহেব চুক্তি করলেন আবুল আসকে তার জামা থাকে যে তুমি মক্কায় গিয়ে আমার মেয়েটাকে মদিনে আসার ব্যবস্থা করে দিবা এইটা এই শর্তে আমাকে শর্ত তিনি রক্ষা করেছেন লোকটা খুব ভালো লোক ছিলেন তিনি আরও পরে ইসাম কবুল করবেন তখনও করেননি তো এই সময় বদর যুদ্ধের পরে উনি চলে গেলেন এরপরে তিনি আসলেন কাফেরদের পক্ষ থেকে খুব আমানতদার ছিলেন এই জন্য কাফেরারা সবাই টাকা পয়সা দিয়ে ওনাকে তাদের পক্ষ থেকে বিজনেস মাল কেনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল সিরিয়াতে ওখান থেকে তিনি মদিনা পাশে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সাহাবাই কেরাম তার বাহিনীকে অ্যাটাক করে তারা সব কিছু নিয়ে আসলো বিশেষ করে সাফওয়ান এবনি উমাইয়া মক্কার একজন বড় লিডার ছিলেন সে নিজে সাহস করতে পারে নাই সে বড় বিজনেসম্যান ছিল কিন্তু মদিনার পাশে দিয়ে যাবে সাহস ছিল না এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম জামাতা হিসাবে মনে করছে যে ওনাকে হয়তো সেফ থাকবে তার কাছে টাকা পয়সা দিয়ে আরও কিছু লোকে এবং নিজের কিছু টাকা পয়সা নিয়ে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম জামাতা আবুল আস চলে গিয়েছিলেন মদিনার পাশে দিয়ে যাচ্ছিলেন মাল নিয়ে মক্কার দিকে কিন্তু এই খবর পেয়ে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম তাদেরকে ধরার জন্যে বা মালগুলো নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন সবাইকে ওনারা ধরে নিয়ে আসলেন যে কয়জন ছিল কাফেলার মধ্যে এবং মাল সহকারে সব মদিনা নিয়ে আসলেন তো মদিনায় ওনাদেরকে এক জায়গায় রাখলেন এদিকে রাতের বেলায় ওই তখন তিনি বদর যুদ্ধের পরে মক্কাজে চলে গিয়েছিলেন তিনি ঠিক মতো ওয়াদা রক্ষা করেছেন এবং তার ওয়াইফ জায়নবকে তিনি মদিনায় আসার জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম পাঠালেন একজনকে তার সঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে দিয়েছিলেন এখন তালি জয়নব মদিনায় আসে আর তার জামাতা আবুল আসমাকা ছিলেন তিনি এখন সিরিয়া আসছেন মাল নিয়ে যাচ্ছেন অ্যারেস্টেড হয়ে গেলেন মদিনা এক জায়গায় রাখা হলো ওখান থেকে রাতের বেলায় তিনি গোপনে খবর নিয়ে 
তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন রাতের অন্ধকারে ওকে এবং তখন তার স্ত্রী বললেন ঠিক আছে আমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি আশা করি হবে তো নবী করিম সাল্লাহাম যখন ফজর পড়তে আসছেন তখন লোকেরা অনেকেই আল্লাহ আকবর বলল যে ওই যে কাফেরদের মাছ ধরা পড়েছে তাদের কয়েকদিন অ্যারেস্টেড হয়ে গেছে এই কারণে ওনারা দেখে সবাই আল্লাহ আকবর তাকবির দিলেন স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহাম দিলেন এই সময় যে জায়নব ওনার মেয়ে যাকে কথা দিয়েছেন যে আমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব আশা করি তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তো তিনি যখন চিৎকার করে বলেন আই ইউহান নাস ইন্নি কাত আজাত আবুল আস ইবনে রাবিয়া আমি আবুল আস ইবনে রবিকে নিরাপত্তার খবর দিয়েছি তোমরা তাকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করো না নবী করিম সাল্লাহাম নামাজ থেকে পড়লেন পড়ে এসে শুনলেন এই ঘটনা তিনি জানতেন না ওনার মেয়ে তাকে দিয়েছে যে তোমার নিরাপত্তার কোনো অসুবিধা হবে না এটা আমি দায়িত্ব দিলাম নিলাম তখন তিনি বললেন এই খবর ওনার কানে গেল আই ইউহান্নাস হাল সামাই তু মা সামাই তু তোমরা সবাই শুনেছ আমি যেটা শুনছি হল না যে আমি শুনেছি যে আমার মেয়ে তাকে নিরাপত্তার খবর দিয়েছে আবুল আসকে শুনেছি তখন তিনি বললেন আমা ওয়াল্লা দিন আফসু মোহাম্মদিন বিয়া দিহি মা আলিম তু বেসাই ইম মিনজা লিখে হাতা সামাই তু মা সামাই তুম তোমরা মনে করো না আমি ভিতরে ভিতরে কোনো একটা কিছু প্ল্যান করেছি তাকে বাঁচানোর জন্য আমার মেয়ে যে খবরটা তোমরা এখন শুনলাম আমিও তাই শুনেছি আমি আগে কিছুই জানতাম না ইন্না হই ইজির আল মুসিমিনা আদনা হোম তো মুসলমানদের কেউ যদি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নাও হয় ছোটোখাটো হয় সে যদি কোনো অমুসলিম কাউকে নিরাপত্তা দেয় তাহলে মুসলিম উম্মার সবারই এই নিরাপত্তার ব্যাপারটা কনসিডার করা উচিত কাজে তোমরা কেউ আবু আবুল আসের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিতে যেও না এই কথা তিনি বললেন অতপর তিনি তার মেয়ের কাছে গেলেন জয়নবের কাছে গেলে বললেন যে ইন্না আবাল আ গেলে মেয়ে ওনাকে লক্ষ্য করে বললেন বাবাকে ইন্না আবাল আস ইবন রবি ইন কারুবা ফাইবন আম পিতাকে বললেন যে উনি যদি আমার স্বামী মনে নাও করেন তাহলে তো আত্মীয় তিনি তো আমার খালাতো ভাই আপনার আত্মীয় কাছের দিক থেকে তো অনেক আত্মীয় একটা ছাড়া আরেকটা আত্মীয়তা তো আছে এখন দাম্পত্য জীবন তো আছে কি নাই থাকবে কি থাকবে না সেটা তো উনি তো মুশরেখ এই মুহূর্তে দাম্পত্য জীবন কিন্তু ইনভ্যালিড হয়ে আসে বা উইথড্রন হয়ে আসে প্রপারলি তালাক হয় নাই উনি এখানে চলে আসছে আর তখন ওই আয়াত নাজিল হয় নাই যে কাফেরদের কোনো মহিলা যদি কাফের ছিলেন বা তিনি ইসলাম কবুল করেন তার স্বামী কাফের থাকে তাহলে এই সম্পর্ক রাখা যাবে না এই নিষেধাজ্ঞার আয়াত পরে নাজিল হয়েছে তখনও নাজিল হয়নি তখন একদম উইথহেল্ড হয়ে আসে ওনাদের সম্পর্কটা তো বলেন সেটা যদি নাও ভ্যালিড থাকে কিন্তু সেটা আমাদের আপন খালাতো ভাই ওয়া ইন বা উদা ফা আবু ওয়ালা দিন আর যদি এখন সম্পর্ক না থেকে দূরে চলে যায় কত দূরে যাবে বেশি দূরেতে যেতে পারবে না কারণ সেটা আমার সন্তানের পিতা হয়ে আছে ওদিক থেকে আমরা তার সঙ্গে কানেক্টেড হয়ে আছি বা ইন্নি কাদ আদার তুহু নিজের পিতাকে বললেন যে আমি তাকে নিরাপত্তার খবর দিয়েছি সে আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করেছিল আজার আর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জিওয়া রাহা তো নবী করিম সাল্লাম সাহাবুদ্দিক কনফার্ম করলেন যে যেহেতু তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে তোমরা কেউ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না এবং তার তার যে সমস্ত মাল তোমরা গণিমত হিসাবে কেড়ে নিয়েছিল এগুলো সব তাকে ফেরত দিয়ে দাও সব সাহাবি তাকে ফেরত দিয়ে দিল অতপর নবী করিম সাল্লাম সাহাবজিকে লক্ষ্য করে বললেন ইন্নাহাদার রাজুল মিন্না হাইসু কাদ আলিম তুম তোমরা সবাই জানো তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা একদিক থেকে তো জামাই অপর দিক থেকে খাদিজার বনের ছেলে ভাগিনা আমার মেয়ের খালাতো ভাই ওয়াকাত আসাব তুম লাহুমা আলাম তোমরা তার অনেক মালগুলো তোমরা কেড়ে নিয়েছ ফাইন তুহসেনু ও তার উদ্দু আলাই হিল্লা দি লাহু ফাইন আনু হবা আলিখা তোমরা যদি তার সব মালগুলো ফেরত দিয়ে দাও তাহলে আমি বিষয়টাকে খুবই পছন্দ করব খুব বেশি কড়া অর্ডার দিলেন না সাহাবিদেরকে মনের আর্জুর কথা বলেন আমি খুব খুশি হব যদি তোমার তার মালটা ফেরত দিয়ে দাও 
وإن أبيتم فهو في الله الذي أفاء عليكم فأنتم حق به أتمر جد جد ناتاو أمي إرتش كورين كيسي بولبنا كارون أي بابه تادير مال تمادير غني ماتي شو بيت الله حلال كوري ديه شن أمي جاني تمرا ناديلا أمي إرتش بشيار شافا شافي كوربنا إكتو أبيدانو متى تني كولن تني أونيك بورا पोजीशन अल्लाह उनके रख से तीनी बोल ली तो माल दिए दो किंतु एरी कुम तीनी बोल लेना तीनी एक था आवेदनों में तो कर लें फकालु यार रसूल अल्लाह बल ना रुद्ध आलिया रसूल अल्लाह अपनी चिंता कर बनाना शब्द ही तार माल नहीं आस्ते सी फरदू हो आलिया हत्ता इन रज़ल लय अति बिदाल पन्नो प्रतिरी जिनिश के कोनो टाइम इस कारण ही शाब गुलो नहीं आश्लो अतोबर अबुल आस मा किंतु इखने उन रोयाय चार्से नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले दिए चिलन जब अबुल आस तो आश्ले तुम्हें आश्ले दिए सो जब तुम्हारे घरे आश्ले हो तुम्हें ताश्ले कोनो शारीरिक संपर्क करो ना कार्शे � आवार निरापत्ता शादी कोताह पहुँचे गए लो मक्का ही पहुँचे गए लो मक्का ही पहुँचे तार अफेक्ट है आसे जा बुला से कि हो धारा पड़ लो कि ना धारा पड़ खबर आवर पहुँचे जाए आश्लो कि ना कभी आश्लो कभी माल आज भी जरा टाका वाशे दिए से तार तो अति इंतजार कर चें एक बार शबाई के डाकले ने या मासरा कोराइश क लम्बी आखुद क्यों की बाकी आसो आमर का से ज़्यादा दरा आमानत दिए चले तो मधे बानी जीपन लोकी ना जोना शबाई अखान बुझे पे अच्छा कारो किसे बाकी आसे आ आमर का से पाव ना आसे डबल चेक करते सें कालू ला फ़ज़ाज़ा का अल्लाह ख़यरन फ़क़द वज़दना का वफ़ियन करीमन तारा बोले अल्लाह तुम्हारे भ मूर्ति गुलाब तो मात्र दादा एक हाथ दान करोगे तो बोलते हैं ना तब तेरा अल्लाह के चिंतन एक बात है बोलो दुआ ठीक ही करें से इस्लामी तो रिकाई दुआ करें चे अल्लाह तुम्हारे के भालो किसी तुम ज़्यादा दान करों आम्रा पे थी तुम्हारे के अत्तम तो विश्वस्त शनमानित व्यक्ति तो तुम्हीं तुम्हीं � فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده رسوله. أمي أكون تما ذكر دكتور كل ذي شيء إذا أمي إيمانه نشي الله صار كنا موجود داي محمد صلى الله عليه وسلم تار رسول. أمي وسيم هاي كلام. مودينه هولنا مكاشي هاي سن كارون كي. كارون هو شيء. تني نزيه بولشين. والله ما من عني من الإسلام عنده أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا تخوف أن تظن أني إنما أردت أن آكل أموالكم. أمي إير أجى مدينة إسلام كوبل كوريني. أرثا إسلام ونار بيتر أرا أجيه دو كتش. كن تامي كوبل كوريني زيد مدينة ثقت كوبل كورتام. تالت تمادر ماني خبر تولي أرثا إيكاني. إير مطلب خارا بام هذا مال تال شاب مي يأكون أتو شاب كوربي إسلام كوبل كوري. أما ده كي غلط ديفنا. بارون تامي تمادر مال شاب كوري مدينة ثقة. إك دوم so we are ahead and were old者. But we were after a kid as a wife who was after a kid. Then we left God and told them that we were after a kid who was after a kid. And then we were after a kid who was after a kid. We were after a kid who was after a kid. But we had a kid in the first place 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 in the first place. But in the first place in the first place, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہا کہ ابو العاص ابن ربی کے تار اس تیری شنگے گھر کرا شزک کر دی لین کالی مار دہرانو ہائی نی اتا ہی خلو ادھی کام شو سوہی روایت رو بکتو بو جا آگر آک دوزا چا سلو اوٹا کئی ٹھیک رکھے چھن نتن کرے کالی مار پڑا تے ہائی نی چھے آگ در بھیتی تے تینی گھر کر لین एक परे अबुल आस इब्ने रबी खूबी भालो मानो सीरन आश्चर्य मानो शरीर के ही भालो कारण खादी जरा दिया लाने जवान भालो तार बोनो हाला और एक उम भालो वही बोनर चले 
এবং এই বিষয়ে নবী করিম সাল্লাহ মন্তব্য করলেন যখন তিনি ওই প্রথমবার বদর যুদ্ধে বন্দি হওয়ার পরে মুক্তি পান না নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো বলা হয়েছিল যে আমার মেয়েকে পাঠিয়ে দিবা কথাটা বেচারা ওয়াদা পালন করেছেন সেই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আসলাম বলেছিলেন আম্মা বাহাদু আন কাহতো আবুল আসিম রবি ফাহাদ দাসিনি ওয়া সদাকানি আমি যে আবুল আসিম রবিকে আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি সে বেচারা ভালোই মানুষ আমাকে যে কথাগুলো বলছে সে যতবার প্রত্যেকটি কথায় সে সত্যবাদী ছিল কথা ঠিক রেখেছিল হাদ্দাসানি ফসদাকানি ও আদানি ফাওয়াফা আলী আরেক হাজিসে এসেছে আমাকে কথা বলে সে সত্য কথা বলেছে আর যখনই কোনো কিছুর ওয়াদা করেছে ওয়াদা মতো কাজ করেছে ঠিক রেখেছে এই আবুল আস রাদি আল্লাহ আনহু ওনার স্ত্রী জায়নব রাদি আল্লাহ আনহা ওনাদের ছেলে মেয়ে সন্তান হয়েছে বিশেষ করে ওনার একটি ছেলে ছিল ছেলেটা একটু বড় হওয়ার পরে মারা গিয়েছেন আর একটি মেয়ে ছিল মেয়েটা ছেলের নাম ছিল আলী কিন্তু ছেলেটা একটু বাইরে বয়সে ইন্তিকাল হয়ে যায় আর মেয়ে ছিল উমায়মা এবং নবী করিম সাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের জন্য মদিনা থেকে এসেছিলেন তখন ওই আবুল আস এবং ছেলে আলী নবী করিম সাল্লামের পেছনে উঠে বসা ছিলেন কিন্তু কিছুদিন পরেই এই ছেলেটার ইন্তেকাল হয়ে যায় আর জায়নব রাজি আল্লাহ আন আনহার মেয়ে ছিল একটা তার নাম ছিল উমা মারাদি আল্লাহ আনহা এই উমামার কাহিনী অনেক হাজিসে এসেছে যে নবী করিম সাল্লাহ সাহেব ওনার এই নাতিনটাকে খুব মহব্বত করতেন ছোট্ট বয়স থেকে বোখারি মুসলিম হাজিসে এসেছে আন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লাম কেন ইউসলি আহু হামিল উমা বিনতে জাইনব বিনতে রাসুল ইল্লাহ তিনি যখন নামাজ পড়তেন ওই নাতিনটাকে উমামাকে করে নিয়ে নামাজ পড়তেন এইভাবে যখন সেজায় যেতেন নাতিটাকে মাটিতে রাখতেন দিয়ে সেজা করতেন সেজা করে আবার নাতিনকে নিয়ে কলে করে আবার উঠতেন এত মহাবত করেছেন এই ছিল উমামা উমা মারা দিয়ে আল্লাহ আনহার ব্যাপারে হাজিস এসেছে যে উনি ছোট্ট বয়সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এমন অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন মদিনাতে যে ওনার ছোট তখনও ছোট যে ওনার বোধ মরেই যাবেন সাকারাত শুরু হয়ে গেছে এরকম মনে হচ্ছিল তো ওনার মেয়ে জায়নব বললেন উমামার মা যে নবী করিম সাল্লাহর সঙ্গে খবর দাও ওকে ফাথিনা যে আমার আমার পক্ষ থেকে সালাম যে খবর দাও যে উনি আসুক আমার মেয়েটা মরণাপন্ন অবস্থায় আছে আমি বাবাকে একটু দেখতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে আমার পাশে আসতে তো নবী করিম সাল্লাহ আসলাম তখন অনেক ব্যস্ত ছিলেন কি একটু জরুরি কাজে উনি বললেন মেসেজ পাঠালেন ইন্নালিল্লাহিমা আখাদা আল্লাহুমা আতা যদি ওর সময় হয়ে যায় তাহলে তো এখন আমরা কেউ গেলে তো আটকাইতে পারব না আল্লাহর যদি মর্জি হয় যেটা তিনি নিয়ে যাবেন যেখানে তাকে নেওয়ার আর যাকে রেখে দেওয়া তিনি রেখে যাবেন অকুল সেই ইন আইন দে হুবি আদালি মুসাম্মা সব কিছু তো আল্লাহ তালার কাছে নির্দিষ্ট হায়াত সহকারে লেখা আছে সবার আমি গেলেও তো সে আর বাঁচবে না যদি আল্লাহ নিয়ে যান আর যদি আল্লাহ বাঁচাই দেন আমি না গেলেও সে বাঁচবে ফল তাসবির অল তাহতাসিব কাজে সকল অবস্থায় তুমি সবর করো আর কিছু ঘটে গেলে তোমার আল্লাহর কাছে বড় পুরস্কার আছে নেকি আছে সবর করতে পারলে এই খবরটা দিয়ে দাও উনি আসলেন না কিন্তু এদিকে জায়নব রাদি আল্লাহ আনহা তিনি আসল না কেন যে খুব জরুরি কাজে আছেন উম্মতের দিনের কোনো জরুরি বিষয়ে তিনি এই মুহূর্তে আসতে পারছেন না পরে এই খবর এখন আসলে যে উনি আসতে পারলেন না এই খবর দিয়েছেন সবর করার জন্য তিনি আবার মেসেজ পাল যে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি তিনি তো না আসেন আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি এখন একটা নিয়ম আছে কেউ যদি কসম করে আপনি তার কসমটা যেন ভাঙতে না হয় কসম তুমি আল্লাহর কসম তুমি আসতে হবে যদি আপনি না আসেন তাহলে তাকে কসমের কাফরা দিতে হবে 
না গোনা হয়ে যাবে এটা খুব জরুরি জিনিস এটা আরবরা ভালো আমল করে মনে করেন আপনারা দুই বন্ধু বা দুইজন খুব অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে এক চা খেতে গিয়েছেন বা খাওয়া দাওয়া করেন রেস্টুরেন্টে এখন দুইজনে আমরা মাঝে মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করছি আর আমি দেই আমি দেই এরকম করিনি আমরা দুজনে দিতে চাই এখন যিনি দেওয়ার জন্য বেশি সিরিয়াস উনি বলেন অল্লাহে আনা আদফা আল্লাহর কসম আমি দেব এই কথা যদি কেউ বলে ফেলে আরবরা আর কেউ তখন আর বলে না বেচারা কসম করে ফেলছে আমার আর সুযোগ নাই এটা এটা ইসলামের স্পিরিট আমরা এটা বুঝি কম কিন্তু আরব দেশের লোকেরা ঠিকই শরীরের স্পিরিটে বুঝে তো নবী করিম সাল্লাহ সকাল যখন আসলো যে আল্লাহর কসম আমার বাবা যখন এই মুহূর্তে আসে এই কসমের খবর পেয়ে তিনি আর দেরি করলেন না দৌড়ে আসলেন এসে দেখলেন ওনার সঙ্গে তখন দৌড়ে আসছিলেন সাহাবি সাহাদ ইবনে ওবায়দা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হচ্ছিল মোয়াদ ইবনে জবাল উবাই ইবনে কাব জাহিদ ইবনে সাহাবিদ আরও বেশ কয়েকজন সাহাবি ছিলেন তখন উনি জোর দিলেন পিছনে পিছনে সবাই জোর দিল এসে দেখে যে বাচ্চার প্রায় রুহ যাওয়ার অবস্থা এবং নবী করিম সাল্লাহ সঙ্গে কোলে নিজে উঠালেন দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে আর ওনার বাচ্চার কষ্ট দেখে ওনার চোখে দিয়ে ঝর ধর করে পানি পড়ছিল স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ সঙ্গে চোখ দিয়ে তিনি তো নরম হৃদয়ের ছিলেন আসলে কার কষ্ট তিনি দেখলে উনি নিজে ব্যথিত হয়ে যেতেন তো ওই সময় সাহাদ বিন আদ রাজি আল আনু বললেন ইয়ার রাসুল আহাদা আপনি এরকম ভেঙে পড়লে কেমনি হবে আপনি তো আমাদেরকে সবর করার কথা বলেন মানে সবর করার জন্যই বলতেছেন ক্রিটিসাইজ করছেন না যে ওনাকে কী বলে শান্ত রাজি বেন এই কথাটা বললেন তখন তিনি বললেন সাদ রাজিলা আনুকে হ্যাঁ দিহি রাহমাতুন জালা হাল্লাহ হুফি কুলুবে আইবাদিহি আমার চোখে একটু পানি দেখছো এটা হচ্ছে রহমতের আলামত যাদের দিলে আল্লাহ দয়া মায়া রহমত দিয়েছেন তাদের চোখে এভাবে পানি চলে আসে বা ইন্নামা ইয়ারহামুল্লাহ বিন আইবাদিহ রহমা এরকম যাদের অন্যের ব্যাপারে সিম্প্যাথি সৃষ্টি হয় কারো দুঃখে নিজে দুঃখিত হয় এবং চোখে পানি চলে আসে প্রিয়জনের কষ্ট দেখলে এরা রহমদেল মানুষ এদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন কাজেই আমি এমন কোনো কাজ করছি না যে আমি এটা আল্লাহর কাছে কাজটা নিন্দিত হতে পারে তাহলে এখানে একটা সুন্দর শিক্ষা পাওয়া গেল যে অনেক সময় কারো কষ্ট দেখলে যে আমাদের চোখের পানি চলে আসে এ এটা এমন কোনো ক্ষতির কারণ নয় অন্য রেয়াতে আসে তিনি বললেন হাদি রহমাতুন ইয়াদাহুফি কুলুবিমাইন এবাদি এটা হচ্ছে রহমতের আলামত এটা এই রহমত আল্লাহ ওই সমস্ত লোকদের দিলে রাখেন যাদেরকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন ওই নামে রহমা এবং ঠিকই যারা মানুষের মধ্যে দয়ালু দিলটা নরম অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হয় এই লোকগুলোকে আল্লাহ তালা বেশি করে রহমত দান করেন এখন এই ঘটনায় বোঝা গেল যে মনে হলো বাচ্চা বাদে মরে যাওয়ার অবস্থা সাকারাত শুরু হয়ে গেছিল কিন্তু এটা নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে মহাদেশে কেরাম আলোচনা করেছেন যে আসলে বাচ্চার অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু যে কোনো কারণে হোক আল্লাহ তালা বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চাটা আসলে ইন্তেকাল শেষ পর্যন্ত হয়নি হ্যাঁ পরবর্তী পর্যায়ে বাচ্চাটা বড় হয়েছেন এবং ওনার পরে বিয়ে সাদিও হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এবং কি ওনাকে বিয়ে করেছেন কে বড় হওয়ার পরে আলী এবিন আবি তালিব রাদি আল্লাহ আনু ফাতে মারা দিয়ে আনহার ইন্তিকালের পরে তিনি বিয়ে করলেন এই জয়নাব রাদি আল্লাহ আনহার মেয়েকে আগে বিয়ে করেছিলেন কার মেয়েকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মেয়েকে এখন বিয়ে করলেন কাকে রসুল্লাহ সাল্লাম নাতিনকে এটা আমাদের দেশে আবার এখানে একটা সমস্যা যে এখন সম্পর্ক তো কী হয়ে যাবে মামার মতো হয়ে যাবে এটা কেমনি হবে চাচার চাচার মতো হয়ে যেতে পারে মামার মতো হয়ে যেতে পারে না এগুলো যে আলী রাজি আল্লাহ আনু বিয়ে করেছেন কাকে ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনহাকে ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনুর সঙ্গে আলী রাজি আল্লাহ বিয়ের আগে সম্পর্ক কি চাচা বাবার চাচা তো ভাই হচ্ছেন কে আলী রাজি আল্লাহ আনহু তো এই চাচাকে বিয়ে করা যায় শুধু আপন চাচাকে বিয়ে করা যায় না মায়ের মামাতো বোন মামাতো ভাই যে মামা হয় যে ভাগ্নির তিনি তাকে বিয়ে করতে পারবেন কারণ 
মায়ের আপন ভাইকে ওই মামাকে বিয়ে করা যাবে না মায়ের কাজিন যদি হয় সে মাহরাম না তাকে বিয়ে করা যায় এগুলো আমাদের দেশে যদি এরকম ঘটনা ঘটে লোকেরা তো মানে অ্যাকসেপ্ট করতেই পারবে না ওকে কিন্তু শরীয়তের হুকুম একটা আর আমাদের সমাজের একটা কনসেপ্ট আরেকটা রাইট এরপরে হিজরি ষষ্ঠ সনের আসলো জমা দিয়াল থানি মাস এখানে নবী করিম সাল্লা সময় এগেইন আরেকটি ছোট্ট বাহিনী পাঠালেন জাহিদ ইবিন হারেস রাজুল আনুকে তরফ এলাকার দিকে সেখানে বনি সালাবার লোকজন ছিল সেখানে তিনি পনেরো জনকে নিয়ে পাঠালেন তখন বেদুইনরা যখন দেখলো যে মদিনার বাহিনী আসে ভয় তারা আগেই পালিয়ে চলে গেছে তো ওনারা সেখান থেকে কিছু গণিমত্র মাল নিয়ে মদিনার চলে আসলেন তারপরে সাবান মাসে হিজরি ষষ্ঠ সনের তিনি সারিয়ে আব্দুর রহমান এবিনি আউ ফরাদুল আনু নেতৃত্বে দুমাতুল জান্দাল এলাকায় একটা বড় বাহিনী পাঠালেন তিনি আব্দুর রহমান এবিন আউ ফরাদুল আনুকে বললেন তিনি বলেন এই আব্দুর রহমান এবিন আউফ তুমি রেডি হয়ে যাও আজকেই অথবা আগামী কালকেই তোমাকে আমি এক বাহিনী নিয়ে পাঠাবো একদিকে খুব শর্ট নোটিস সাহাবি রেডি হয়ে গেলেন পরের দিন সকালে তিনি পাঠালেন আসলেন নবী করিম সাল্লাম ওনার নিজের হাতে ওনার কপালে পাগড়ি পড়িয়ে দিলেন আব্দুল হামিদ এবিনে আউফের এরপরে তার হাতে পতাকা তুলে দিলেন আর বেলাল রাজের আমাকে বললেন তার হাতে একটু উঠেই দাও আর পতাকা তুলে দিয়ে বললেন আব্দুল হামিদ আউফকে ফুদ হু বিসমিল্লাহ বারাকাতিহি আল্লাহর নামে আল্লাহর বরকতের সাথে তুমি এটা হাতে নাও নিয়ে রওনা করে দাও অতপর তিনি দিয়ে একটি নসিহত করলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর নাম পড়লেন আর বললেন উগজু বিসমিল্লাহ আল্লাহর নাম পড়ে যুদ্ধ শুরু করবা ওয়াফি সাবিল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় তুমি যুদ্ধ করবে ফাকাত রেমান কাফারাবিল্লাহ হিওয়ালা তাগুল তারা আল্লাহর সঙ্গে দুশ্মনী করে তাদের মোকাবিলা করবে আর কখনো তুমি খেয়ানত করবে না ওলা তাকদের বিশ্বাসঘাতকতা করবে না কখনো ওলা তাকতুল ওয়ালি দেন ছোট্ট বাচ্চাদেরকে কখনো সামনে পড়লে হত্যা করবে না হত্যা করবে যাদের সঙ্গে তোমাদের লড়াই প্রাপ্ত বয়স্ক তাদেরকে এটাই হলো যুদ্ধের নিয়ম আর এই সব মুসলমানদেরকে যুদ্ধের কত সুন্দর নিয়ম কানুন যে নারীদেরকে বাচ্চাদেরকে বুড়োদেরকে আঘাত করা যাবে না আর অন্য জাতি যখন কোনো মুসলিম এলাকায় তাণ্ডব চালায় কি করে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ছোট খাটো বাচ্চা সবাই কষ্ট করে এরপরে নবী করিম সাল্লা আলিয়াসাল্লাম আর একটু অসিয়ত করলেন যে তাদেরকে গিয়ে তুমি প্রথমেই আক্রমণ করে দিবে না ইসলামের দিকে তুমি দাওয়াত দিবা যদি ইসলাম কবুল করে ফেলে আলহামদুল্লাহ তাহলে সুখবর তাহলে তাদের যে বাদশাহ আছে বা তাদের লিডার আছে যদি সে রাজি হয়ে যায় তার মেয়েকে তুমি বিয়ে শাদি করবে করার প্রস্তাব দিয়ে দিবা আব্দুল রহমানের আও প্রণা করে দিলেন সাতশো মানুষ নিয়ে মোটামুটি বড় বাহিনী দুমত জঞ্জল এলাকায় পৌঁছলে পৌঁছলেন তিন দিন সেখানে থাকলেন দাওয়াত দিতে থাকলেন একদিন দুই দিন তিন দিন এবং এই কবিলার যে লিডার ছিলেন আমর আল খালবি তিনি ছিলেন খ্রিস্টান এবং অনেকে এখানে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল যদিও আরব দেশে খ্রিস্টানিটি এমন বেশি ছিল না কিন্তু কিছু কিছু লোক কোনো কোনো এলাকা যারা একটু পূর্ব দিকে সিরিয়ার কাছাকাছি তারা কিছুটা ইসলাম এর দিকে এসেছিল তিনি যখন ইসলাম কবুল করে ফেললেন তখন অনেকে তার কমের ইসলাম কবুল করে ফেলল অতভার ঠিকই তার এক কন্যা ছিল নাম ছিল তুমাদের বেনতেল আসবাগ সে নিজেই প্রস্তাব দিয়ে আব্দুর রহমান ইবিন আউফকে তাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন তারা ইসলাম কবুল করে ফেললো এবং নবী করিম সাল্লামের এই সাহাবি সবাইকে নিয়ে মদিনা আসলেন আহমদুল্লাহ এবং এই মহি তার স্ত্রীকে নিয়ে আসলেন এবং তার স্ত্রীর ঘরে তার এক ভালো সন্তান জন্ম হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে ওনার নাম ছিল সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তিনি অনেক ভালো মানের ভূমিকা রেখেছিলেন ইসলামের জন্য পরবর্তী পর্যায়ে অতপর নবী করিম সাল্লাম আরেকটি বাহিনী পাঠালেন হিজরি ষষ্ঠ সনের সাবান মাসে আলী ইবনে আবি তালিব রাজিয়াল আনহুকে দিয়ে 
একশো লোকের বাহিনী নিয়ে কবিলা সাদ এবং বাকার কবিলার পাঠালেন তারা আসলে প্ল্যান করছিল খাইবারে কিন্তু ইহুদিরা রয়ে গেছে তখনও মদিনায় বনু করাইজা বনু মোস্তালেক বনু কাইনুকা এগুলো ডিল হয়ে গেছে বাকি থাকলো খাইবারে যে কবিলাটা ছিল ইহুদিদের বড় একটা নিবাস ছিল তারা মনে মনে অনেক ষড়যন্ত্র করছিল এখনও কীভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে দুশ্মনি করা যায় বিভিন্ন কবিলার সঙ্গে তারা যোগাযোগ করছিল সে তার মধ্যে এই কবিলাটাও ছিল এই যে কবিলার দিকে আলী রাজের আনুকে পাঠানো হয়েছে এই কবিলা বনি সাদ এবনি বাকার আলী রাজি আল্লাহ আনহু একশো লোকের বাহিনী নিয়ে এই কবিলার দিকে আসলেন ওনারাও রাতের বেলায় সফর করতেন যাতে না দেখে দিনের বেলা একটু কোনো জায়গা লুকিয়ে থাকতেন অতপর যখন তাদের এলাকায় চলে আসলেন তখন একজন গোয়েন্দাকে তারা পেয়ে গেলেন সেই গোয়েন্দা কোনো একটা কিছু ভান করে আসে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা খবর পেয়েছে যে মদিনা থেকে বাহিনী আসতেছে কোন দিকে যায় এই তাদেরকে খবর পাস করবে তাকে অ্যারেস্ট করে ফেললো সে বলে তুমি কে ক আমি তো এমনি একটু ঘোরাঘুরি করতেছি বলল ও মুখ কবিলা লোকরা কোথায় গেছে সে বললো না আইল মালি বিহি আমি জানি না তারা ও পালিয়ে গেছে খুব গোপন একটা আস্তানায় তাকে রেখে গেছে যে দুশ্মন কোন দিকে তার সুযোগ মতো আমাদেরকে খবর দিও যখন তারা সে অস্বীকার করলো কোনো খবর দিতে ওনাকে তাকে অ্যারেস্ট করে যখন বাঁধা হয়ে গেল এখন সে টের পেয়েছে যে আমাকে তো এখন উত্তর মাধ্যম করবে তখন স্বীকার করলো যে তারা কোন জায়গায় আছে এবং সব বলে দিল তাদের খবর কি যে তারাই খাইবারের ইহজিদের সঙ্গে তাদের অনেক যোগ সাজস হয়েছে কিভাবে মদিনা আক্রমণ করা যায় এরকম একটা সলা পরামর্শ চলছে এরপরে তো ওরা কোথায় আছে বলে আমাকে যদি আমার জীবনে নিরাপত্তা দিলে আমি সব বলে দেব কত তোকে নিরাপত্তা দেব কোনো অসুবিধা নেই তখন বলল যে তারা কোথায় পালিয়েছে বলো উমুক জায়গায় পালিয়েছে সেখানে তারা আক্রমণ করলো ওখান থেকে তারা যখন দেখলো যে বাহিনী আসছে তখন তারা পালিয়ে গেল সব মালপত্র ফেলে সমস্ত গণিমাত্র মাল নিয়ে ওনারা মদিনায় ফেরত চলে আসলেন এবং এই লোকটাকে তারা ছেড়ে দিলেন কারণ সে তাকে বলেছে তাকে নিরাপত্তা দেবে ওনারা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি আরেকটি বাহিনী পাঠালেন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আতিক নামে এক সাহাবিকে দিয়ে সাল্লাম ইবনে আবিল হকাইক নামে এক ইহুদি লিডার ছিল খাইবার এলাকায় সেই ব্যক্তি খন্দকর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র করেছে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করে আরব কবিলাগুলোকে কোরাইদেরকে একত্রিত করার জন্য তার অনেক বড় রোল প্লে করেছে এবং খন্দকর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল গোটা মদিনাকে নিঃশেষ করে দেওয়া সমস্ত মুসলমানদেরকে শেষ করে দেওয়া এই কাদের মধ্যে এই লোকটার সাল্লাম এবং আবিল হকাই ইহুদির অনেক হাত ছিল তার কুনিয়ত ছিল আবু রাফেয়া নামে তাকে ডাকা হতো এবং সেই নবী করিম সাহেব ব্যাপারে অনেক কুচ্ছা রটনা করেছে বহু জায়গা যেখানে সুযোগ পেত ওনার বিরুদ্ধে কুচ্ছা রটনা করতে ইসলামের বিরুদ্ধে শুনি করত তখন ওনার ব্যাপারে তিনি পরামর্শ করেন সাহাবিদের ব্যাপারে সাহাবিদের মধ্যে যারা খাজরাজ গোত্রের সাহাবে তারা বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এই দায়িত্ব আমাদেরকে দেন আমরা তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব তো খাজরাজ গোত্রের গোত্র থেকে ছয়জন আনসারি সাহাবি এই সাল্লাম বিবিন আবিল হকাইককে হত্যা করার জন্য মদিনা থেকে মিশন নিয়ে আসলেন খাইবার এলাকায় এই ছয়জন সাহাবি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনি আতিক তিনি নেতৃত্বে ছিলেন তার সঙ্গে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে অতবা মাসুদ ইবনে সিনান আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস আবু কাতাদা খোজাই ইবনে আসওয়াদ রাজি আল্লাহ আনহম এই ছয়জন আবদুল ইবনে আতিকের নেতৃত্বে ওনারা আসলেন তিনি আবার অনুসিয়াত করে দিলেন তোমাদের সঙ্গে যে কারো মোকাবিলা হয়ে যায় ফাইট হয়ে যায় খবরদার ইয়াকতুলুয়ালিদেন আউ ইমরা আতান কোনো শিশুকে কোনো ছোট বয়সের কাউকে কোনো মহিলাকে কখনো তোমরা আঘাত করবে না তোমাদের মোকাবিলা হবে বড় পুরুষদের সাথে খাইবারে এসে তারা এই যে আবু রাফেয়া যে হকাইক সালাম হকাইক তাকে তার একটা বিরাট দুর্গ ছিল সে সাধারণ বাড়িতে থাকতো না 
বিশাল দুর্গ বানিয়ে সেই দুর্গর মধ্যে সে ছিল এখন সেখানে ওনারা ছয় দিন এসে পৌঁছলেন ওই সে যখন এসে পৌঁছেছিলেন তখন সূর্য ডুবে গেছে আর সবাই তাদের মালামাল উটগুলোকে নিয়ে চড়াতে আসছিল সেগুলোকে ঘরে নিয়ে ঘরে ফেরত চলে গিয়েছে ওই সময় এই ছোট্ট গ্রুপের মুসলমানদের যিনি লিডার ছিলেন আব্দুল রবিন আতিক রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বললেন বাকি পাঁচজনকে যে শোনো তোমরা এজলেসু মা কায়নাকুম তোমরা তোমাদের জায়গায় থাকো আমি একলা একটা কাজ করতে যাই আশা করি তোমাদের সবাই লাগবে না আমি একলাই ইনশাল্লাহ এই অভিধান আসল কাজ করে ফেলব তো তিনি বললেন যে যখন সন্ধ্যাবেলায় উঁটের তার বিশাল ধনী মানুষ ছে তার দুর্গের ভিতরে বিশাল এরিয়া ওখানে উট ছাগল এগুলো চড়িয়ে সন্ধ্যাবেলা সবগুলো ওখানে ঢুকে সন্ধ্যা হয়ে গেলে গেট খুলে ঢুকা ঢুকার পরে গেট বন্ধ করে দেয় ঠিক ঢুকার সময় উনি বললেন যে আমি একটা বুদ্ধি করব ওই গোত্রের পাশে তিনি মাথা ঢেকে মানে এইভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে বসছেন যেখানে লোকেরা কিছুটা আরব দেশে আমাদের দেশে ছিল টয়লেট করার জায়গা নাই কোথায় টয়লেট করে একটু খালের পাড়ে গাছের ওই পাশে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে তাই না বসে জানা তিনি এই বুদ্ধি করলেন যে আমি এভাবে মাথা ঢেকে বলব যে দারোয়ান মনে করবে যে আমি টয়লেটের কাজ সারতেছি ওকে তিনি আর এদিক থেকে উট ঢুকতেছে ছাগল ঢুকতেছে ভেড়া ঢুকতেছে রাখাল ঢুকছে আরও কিছু যারা কাজের লোক আছে তারাও ঢুকছে কারণ এই দরজার গেট কপাট বন্ধ বন্ধ হয়ে যাবে ওকে এখন উনি দরজার বেশি দূরে না দারোয়ান দেখতে পায় এই জায়গায় বসে টয়লেটের ভান করতেছে আসলে টয়লেট করেন না সবাই ঢুকে গেল তখন ওই দারোয়ান বলতেছে ইয়া আবদুল্লাহ ইনকুন তার তুরি দেন তাদ খোলা ফাদ খোল এই তুমি ঢুকা থাকলে জলদি করে ঢুকো এত দেরি করতেছো তুমি এখানে আমি বন্ধ করে দেবো গেট সে মনে করতেছে এই বাড়ির বা এই দুর্গের লোকজন সে কাজ সেরে আসছে আমি দরজা বন্ধ করে ফেলবো ঢুকলে এখনই ঢুকো তা আবদুল্লাহ বললেন আমি তখন টয়লেটের ভান নষ্ট করে আমি দরজা আপনি আসতেছি গিয়ে আমি ঢুকে গেলাম সে ভালো করছে কেউ করলো না আমি কে সে মনে করলো এই লোকের এর লোকজন রাখাল টাকাল কেউ একটা হবে ঢুকে পড়লাম ঢুকে পড়ে আমি বিরাট দুর্গর এক জায়গায় একটা শেল্টারে আছে আমাকে যেন কেউ না দেখে আর অতপর দরজা তো সে গেট লোহার গেট বন্ধ করে দিল এরপরে আরও কিছুক্ষণ পরে সবাই আমি চুপ করে আসি সবাই যা যার মতো ঘুমাই পড়ল আবু রাফে এবিন হকাইক সে তখন তার নিজের কয়েক তালা আছে একদম উপরে তালা গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল ওকে আর আমি আস্তে আস্তে করে গেলাম সবাই যখন ঘুমিয়ে গেছি গিয়ে তার যেখান দিয়ে এসে উঠলো আমি নোটিস করছি কোনখান দিয়ে উঠে কোন দরজা দিয়ে উঠে আস্তে করে গিয়ে দরজাগুলো খুললাম যা সেমনি হালকা করে লাগানো ছিল কারণ তার মেইন গেট তো বন্ধ আছে তার এত ভয়ের কারণ নাই এরপরে ভিতরে আস্তে আস্তে ঢুকে কয়েকটা গেট আছে প্রত্যেকটা খুলে আবার আমি গিয়ে আবার সেগুলো বন্ধ করে দিই আরেকটা খুলে বন্ধ করে দিই যেতে যেতে তার একদম বেডরুমে চলে গেলাম এখন বেডরুমে গিয়ে দেখি যে ঘর তো অন্ধকার বাতি নাই ঘুমাই গেছে সে এখন আরও লোকজন আসে এখন সে কোনটা অন্য মানুষ কোনটা কেমনে চিনি তারপরে আমি শেষ পর্যন্ত বললাম যে আবুর আফিয়া তাকে ডাক দিলাম বললাম মানে হ্যাঁ দা তো বলে যে কে সে ঘুম থেকে বা শুয়ে সে সেখান থেকে আওয়াজ করলো তা আমি খেয়াল করলো কোন জায়গা থেকে কে এটা বলছে ওই জায়গা টার্গেট করলাম জবাব না দিয়ে ওইখান থেকে আমার মানে আমার এমন ইয়ে হয়ে গেছে ইমোশনাল হয়ে গেছি যে আমাকে এখনই কাজ সারতে হবে তরবারে দিয়ে ওই জায়গা লক্ষ্য করে দিলাম আঘাত কিন্তু আমি ওই আঘাত জায়গা মতো দিতে পারি নাই বেডের মধ্যে আঘাত পড়েছে তার গায়ে পড়ে নাই এখন সে চিৎকার এই কে বড় চিৎকার দিল তখন আমি আস্তে করে বের হয়ে গেলাম একটু বের হয়ে গিয়ে খুব দূরে জানে আরেকটি জায়গায় শেল্টার নিয়ে আসি 
তারপরে আমি আবার চিন্তা করছি যে কাজটা আমার সারতে হবে একটু পরে তখন সে থামছে তারপরে আমি আবার ঢুকছি তো ঢুকে গিয়ে বললাম আবু রাফে কি একটা আওয়াজ পাইলাম এখন উনি অন্য কথা বলছেন তখন আবু রাফে বলতেছে এলে ও মেকেল ওয়াল তোর মা ধ্বংস তুই কেরে ওকে ইন্না রাজুল ফিল বাইতে দরাবানি কাবলু বিশ্বাইফ একটু আগে আমাকে একজন তরবারে যে আঘাত করেছিল অল্প জন্য বেঁচে গেছি তুই কি আসছিস মনে করছে তার কোনো সিকিউরিটি গার্ড টার্ড কেউ কিনা তারপরে উনি জবাব দিলেন আমি তো আবদুল্লাহ আল্লাহ বান্দা এই কথা বললে উনি কথা বলার উদ্দেশ্য হলো যে কথার আওয়াজ কোন জায়গা থেকে আসে জায়গা মতো টার্গেট করতে পারতেছে কি না ওই জায়গা অন্ধকার তো দেখা যায় না কিছু কথা লক্ষ্য করে কোন জায়গা থেকে আসো সেই জায়গা আঘাত করবেন কাজে তারপরে দিলাম এক মানে হিট তরবারে দিয়ে তো কিছু হয়েছে কোন জায়গায় পড়ছে মনে হয় মরে নাই এখনো তারপরে এটার ধসাধসি হচ্ছে এরপরে আমি শেষ পর্যন্ত মোটামুটি জায়গা খুঁজে পেলাম হাত দিয়া তার প্যাটের মধ্যে দিলাম তখন বুঝলাম যে মনে হয় মোটামুটি এবারে ফিনিশ হয়েছে এরপরে একটা একটা করে উপরের থেকে নামি দরজা খুলে খুলে নেমে চলে আসতেছি এরপরে এখন নামবো কোনখান দিয়ে লোহার মেন গেট তো বন্ধ এরপরে আমি শেষ পর্যন্ত উপরে উঠে দেওয়ার দিয়ে লাভ দিয়ে নামছি যে পায়ের মধ্যে পাইছি ব্যথা তো সেটাতে আমার পাগড়ি খুলে যেখানে পায়ে চোট লেগেছে ওটাকে বেঁধে কোনো রকমে পার হয়ে আসছি ওকে তারপরে আমি চলে আসি নাই যে আমি এখন অপেক্ষা আসি যে আসলে তাকেই মারছি না কাকে মারছি তারপরে দেখি যে অন্ধকার শেষ হওয়ার আগেই যখন মুরগি আওয়াজ দেয় ফজের টাইম হয়ে গেলে মোরগ আওয়াজ দেয় মোরগ আওয়াজ দেওয়ার সময় এখন ওই ওয়ালের উপরে উঠে তার পক্ষ থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা করছে আনি এই আবার রাফে তা যে আহলিল হেজাজ তো একজন ঘোষণা দিচ্ছে যে হেজাজ এই এলাকার সবচেয়ে বড় বিজনেসম্যান আবু রাফে কে হত্যা করা হয়ে গেছে তার কবিরা লোকদেরকে সে ঘোষণা দিচ্ছে কতক্ষণ কনফার্ম হলেন যে না আলহামদুলিল্লাহ কাজ হয়ে গেছে অতবার আমি আমার ভাই যে পাঁচজনকে রেখে গেছিলাম তাদেরকে দৌড়ে আসলাম আমি বললাম যে জব ডান অ্যাকশন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ফাকাত কাতাল আল্লাহ আবার রাফে আবু রাফেকে আল্লাহ তালা কুপকাত করে দিয়েছেন নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে আমি চলে গেলাম পুরো ঘটনা বললাম আমার পায়ের অবস্থা তখন কাহিল পা রক্তাক্ত হয়ে গেছে লাভ দিয়েছি ব্যথা পেয়েছি আমরা প্রচণ্ডভাবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে দেখালাম তিনি বললেন তোমার পাটা আমার দিকে দাও দেখি কোন জায়গায় আমি পা ওনার কাছে ধরলাম তিনি পায়ের উপরে এমনি করে মুছে করে দিলেন মুছে করে দিলেন মুছে দিলেন তারপরে যে এমন ভালো হয়ে গেলে মনে হয় কোনো ব্যথাই পাইনি আমি সোহান আল্লাহ এইভাবে আলহামদুলিল্লাহ একটি বড় ধরনের মিশন কামিয়াব হয়ে গেল একটি বড় দুশ্মন বিশাল ব্যবসায়ী তার টাকা পয়সা এত বেশি ছিল যে মনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সে বহু রকমের কন্ট্রিবিউশন করেছে সামনে করত একটি বড় দূষণ কালা নিয়ে গেলেন এইভাবে করে আলহামদুলিল্লাহ মদিনার অনেক দুশ্মন কমে আসলো কিছু বাকি এখনও রয়ে গেছে সেগুলো আমরা আরও কয়েকটি মিশন দিকে যাব ইনশাল্লাহ তারপরে বড় একটি ঘটনা ঘটবে সেটা হলো আপনার হদায় বিয়ার যুদ্ধ বা হদায় বিয়ার সন্ধি সেদিকে আমরা যাব ইনশাল্লাহ তো আজকের মতো আমাদের সিরাতের আলোচনা এখানেই ইনশাল্লাহ সমাপ্ত আগামী সপ্তাহে আল্লাহ তালা সহিত আমাদের আগে দেখা হবে ইনশাল্লাহ বারাকাল্লাফিকুম সুবহান আকলাম আবি হামদিকা আশাদুল্লাহ আলহাম